என்று சொல்லி பழகி பாருங்கள் இப்படி தான் உங்களுடைய மன அடக்கத்தை டெவலப் பண்ணுறது ஒரு மன உந்துதலுக்கு உடனடியாக கீழ்ப்படிந்து ஆளாகிறவன் என்றுமே வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வரதில்லை மனசை அடக்கிட்டீங்கன்னா எல்லாத்தையும் அடக்கிடலாம் அதுதான் அடக்கிறது கஷ்டம் அப்படி தான் பெரியவங்க காட்டில் போய் முனிவர்கள் தவம் செய்தார்கள் சட்டை இல்லை பனியன் இல்லை மழையில் பனியில் வெயிலில் உட்காந்து தவம் செய்தார்கள் என்றால் அந்த சகிப்பு தன்மையை அவங்க டெவலப் பண்ணாங்க அதுக்கு தான் அவங்களுக்கு ஆற்றல் வருது சக்தி வருது அதை டெவலப் பண்ணணும் முதல்ல அடுத்து இந்த இப்படி உட்காந்து பழகிறது இந்த மாதிரி சமணம் போட்டு உட்காந்து பழகிறது இருக்க அதுவே ஒரு பெரிய ட்ரைனிங் இதாவது பரவாயில்ல நீங்கள் யோகா சென்டருக்கு போனீங்கன்னா பத்மாசனம்னு ஒன்று சொல்லுவோம் இந்த காலத்துக்கு அதில் போட்டு அந்த காலத்துக்கு இதில் போட்டு ரெண்டையும் முறுக்கு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் உங்களால் முடியாது ஆனால் இதெல்லாம் அப்படி ட்ரெயின் பண்ணி பழகினீங்கன்னா அந்த காலத்தில் முனிவர்களுடைய படங்களை பார்க்கலாம் இப்படி முதல்ல உக்காந்து பழகிறாங்க ஒரு இடத்துல உக்காடுறதுங்கிறது பெரிய விஷயம் தாய்மானவர் சொல்லுவார் இன்று வருமோ நாளைக்கு தான் வருமோ என்று வருமோ சும்மா இருக்கும் சுகம் சும்மா இருக்கும் சுகம்னா ஒன்றும் செய்யாமல் சும்மா ஒரு இடத்துல வாழை சுருட்டிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு பாருங்கள் அதுதான் பெரிய காரியம் ஓடுறது ஈஸி ஆடுறது ஈஸி பாடுறது ஈஸி அடுத்தவங்க சடையை பிடிச்சி இழுக்கிறது ஈஸி ஆனால் பேசாமல் வாயை பார்த்துட்டு இருக்கிறது இருக்குது பாருங்கள் அது ரொம்ப கஷ்டம் அது மெடிடேஷனில் வரும் ஸ்டடி சென்டரில் வரும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆடியோ அட்டென்ஷனில் நீங்கள் அதை டெவலப் பண்ணணும் ஒரு நல்ல சொற்பொழிவுகள் ஒரு பேச்சுக்கள் அதை வந்து உக்காந்து அப்படி ஆர்வமாக கிராஸ் பண்ணி பழகிறது அப்படி பழகிட்டிங்கன்னா நாளைக்கு எதிர்கால சமுதாயத்தில் நீங்கள் உருவாகிற போது ஒரு வித்தியாசமான குடிமகனாக உருவாகிறீர்கள் நீங்கள் ஒரு நல்ல குடும்ப தலைவராக தலைவியாக உருவாகிறீர்கள் ஒரு பத்து பேருக்கு வழிகாட்டக்கூடிய நபராக நீங்கள் ஆகிறீர்கள் அதே போல் மனப்பாட பயிற்சி ஒரு பாடல் எடுத்துக்கங்க எத்தனையோ திருக்குறள் இருக்குது நாளடியார் இருக்குது மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய அரிய பகுதிகள் அதை வந்து நான் மூணு தடவை படிப்பேன் கண்ணை மூடி சொல்லி பார்ப்பேன் வருதா ஒரு ட்ரையல் ஒரு ஃப்ரெண்டை ஒரு பிரதரை ஒரு சிஸ்டரை நான் சொல்கிறேன் பாரு அப்படின்னு இதெல்லாம் உங்களுக்கு நீங்களே கொடுத்து கொள்ளக்கூடிய மன அடக்க பயிற்சிகள் இப்படி மன அடக்க அறிவு ஒழுக்க பயிற்சிகள் நீங்கள் செய்கிற போது வாழ்க்கையில் வந்து நீங்கள் பின்னால் துன்பங்களை தாங்கி கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் உள்ளவர்களாக பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளக்கூடியவராக நீங்கள் வளர்கிறீர்கள் தொண்டனாக ஈஸியாக இருந்துடலாம் தலைவனாகிறது ரொம்ப கஷ்டம் நீங்கள் தலைவனாக பெரிய தேச தலைவனாக வர வேண்டாம் குடும்ப தலைவியாக குடும்ப தலைவனாக இருக்கிறதுக்கு முதல்ல ஒரு ஆற்றல் வரணும் அப்போ தான் யூ கேன் லிவ் ஆஸ் அ ஃபேமிலி சில பேர் சொல்லுவாங்க எங்கள் குடும்பமே வேண்டாங்க அப்படின்னு ஃபேமிலி லைஃப் நமக்கு என்ன நன்மை செய்யுது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நாலு பேரோடு சேர்ந்து வாழும்போது உங்கள் துன்பங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு உங்களுக்கு நாலு பேர் இருக்கிறார்கள் தனியாளாக வளர்கிறவர்கள் அவர்கள் வாழ்க்கையிலே ஒரு பெருவெட்டாக வளர்கிறார்கள் பல பேரோடு சேர்ந்து வாழும்போது உணர்வுகளை பகிர்ந்து கொள்கிறீர்கள் இன்ப துன்பங்களை அறிந்து கொள்கிறீர்கள் அது வந்து இட் மேக்ஸ் மேன் கம்ப்ளீட் வறுமை என்பது வாழ்க்கையில் வேறு எந்த புத்தகமும் கற்பித்து கொடுக்காத பாடங்களை கற்பித்து கொடுக்கிறது என்று ஒரு பழமொழி சொல்லுவார் என்னென்ன வாழ்க்கையில் கஷ்டப்படும் போது நீங்கள் அந்த சேலஞ்சஸை மீட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்குள்ளே புதைந்து கிடக்கக்கூடிய ஆற்றல்களை எல்லாம் நீங்கள் வெளிக்கொண்டு வரீங்க மெஸ்மரிசம் ஹிப்னோசிஸ் அப்படின்னு ரெண்டு கலைகள் சொல்லுவாங்க மேல் நாட்டில் என்ன அப்படின்னா ஒரு கராத்தே ஆர்டிஸ்ட் இருந்தாராம் அந்த கராத்தே ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு தன்னை போல் பிளாக் பெல்ட் வாங்கின ஒரு ஆளை தோக்கடிக்க முடியல அப்போ தன்னுடைய குருக்கிட்ட போய் எனக்கு அந்த கலை வரமாட்டேங்குது அப்படின்ன உடனே உன்னால் முடியும் எனக்கு அது தெரியுது ஆனால் அது என்னமோ நீ செய்ய மாட்டேங்கிற என்று சொல்லி ஒரு குறிப்பிட்ட உளவியல் நிபுணரிடம் அனுப்பினார் அந்த உளவியல் நிபுணர் இவரை ஆழ்நிலை உறக்கத்துக்கு அனுப்பி ஹிப்னோசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க மனோவசிய கலை அந்த மனோவசிய கலையிலே நீ அவனை விட பத்து மடங்கு வல்லவன் உன்னால் ஈஸியாக அவனை தோக்கடிக்க முடியும் என்று ஒரு ஆட்டோ ஹிப்னோசிஸ் மாதிரி சொல்லி கொடுத்து அவனுக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கையை உண்டு பண்ணி அதுக்கடுத்த சண்டையில் அவன் ஜெயித்தான் என்று நாம் பார்க்குறோம் அப்போ நமக்குள்ளே எவ்வளவு திறமை இருக்குதுன்னு நாம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோமோ அதை விட அதிகமான திறமை நமக்கு இருக்குது அதை நாம் பயன்படுத்துறதில்லை இந்த நீச்சலை பற்றி மேல்நாட்டு அறிஞர்கள் சொல்லுவார்கள் நீச்சல் என்றால் என்னவென்றே தெரியாத பலர் கடலில் விழுந்த பிறகு ஆற்றில் விழுந்த பிறகு நெசசிட்டியினால் அவங்களுக்கு நீச்சி வந்திருக்கு நீந்து தெரியாதவர்கள் நீந்தி இருக்கிறார்கள் அது எப்படி அப்படின்னா எல்லா உயிர்களுக்கும் சில அடிப்படை திறமைகள் உண்டு ஒன்றும் இல்லை ஒரு நாய் 
அது குட்டியிலேருந்து எடுத்து நீங்கள் வளர்த்துருங்க அதுக்கு தண்ணியை காட்டாதீங்க அந்த நாய் ரெண்டு வயசாக இருக்கிற போது ஒரு பெரிய குளத்தில் தூக்கி போடுங்க அது அழகாக நீந்தும் ஒரு பூனையை தூக்கி போட்டு பாருங்க அதுவும் அழகாக நீந்தும் என்ன அப்படின்னா ஆண்டவன் இயற்கையிலேயே அப்படி ஒரு தன்னம்பிக்கையை அந்த விலங்குகளுக்கு கொடுத்துருக்குறான் அமெரிக்காவிலே ஒரு அறுபது மாடி கட்டடத்திலிருந்து ஒரு பூனையை தூக்கி போட்டார்கள் இந்த பூனையை இந்த அறுபது மாடி கட்டடத்து மேலேருந்து ரோட்டை முதல்ல காமிச்சா முதல்ல மியாவும் அப்படின்னுச்சு திடீர்னு தூக்கி போட்டாங்க தூக்கி போட்டால் அது அப்படியே அந்தர் பல்ட்டி அடித்து பயங்கரமாக வீ வாழ்னு கத்துச்சு அதை வந்து அழகாக வீடியோ எடுத்துட்டாங்க ஹெலிகாப்டரில் அது கூடவே இறங்கி அது தரை இறங்கும் போது கரெக்டாக நார்மல் பொசிஷனில் காலில் போய் அப்படி நின்றுச்சு ஒரு வினாடி அப்படி ஸ்டன்னான மாதிரி நின்றுச்சு அப்புறம் இது தலையை உருக்கிட்டு ஓடிடுச்சு இப்போது நம்ம எடுத்துக்குவோம் நம்மளை யாரும் தூக்கி போட வேண்டாம் அந்த முப்பது மாடி கட்டிடத்தினுடைய உயரத்தில் போய் நிப்பாட்டி ஏன்பா இங்கேருந்து குதிச்சா எப்படி இருக்கும்னு கேட்டால் போதும் அவ்வளோதான் இங்கிலீஷில் வெர்டிகோன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க வெர்டிகோ அப்படின்னு சொன்னால் உயரத்தை பார்த்தா தலை சுற்றும் அந்த வியாதிக்கு வெர்டிகோன்னு பேர் அவர் ஹிச்காக் ஆல்ஃப்ரெட் ஹிச்காக் வெர்டிகோன்னு ஒரு சினிமா எடுத்தார் ஒரு குறிப்பிட்ட போலீஸ் அதிகாரி அவர் ரொம்ப திறமையானவர் எதிரிகளை விரட்டி பிடிப்பார் ஆனால் அவருக்கு உயரத்தை பார்த்தா தலை சுற்றும் அவருடைய அந்த பலகீனத்தை பயன்படுத்தி ஒரு குற்றவாளியை அவரை ஒரு சிக்கலில் மாட்டி விட்டுடுறான் அவர் எப்படி தப்பிக்கிறார் அப்படிங்கிறது தான் அந்த படம் இந்த மனுஷனுக்கு மட்டும் வெற்றிக்கோ இருக்குது பறவைகளுக்கு இல்லை விலங்குகளுக்கு இல்லை அதை சமாளிச்சுக்குது அந்த நேரத்துக்கு ஏற்றாப்பில் பயப்படுது ஆனால் சமாளிச்சுக்குது மனுஷன் ஏன் பயப்படுறான் அப்படின்னா தன்னால் முடியாது என்று நினைக்கிறான் அதான் முக்கிய காரணம் என்னால் முடியாதுன்னு நினைக்கிறான் அந்த ஒரு அனாவசியமான அச்சம் அவனை துன்பத்திலே ஆழ்த்துக்கிறது அப்படி இல்லாமல் இந்த சைக்கிள் ஓட்ட பழகி கொடுப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா சைக்கிள் ஓட்ட பழகிற போது நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ வீடியோ எடுத்து பாருங்கள் அந்த இடுப்பு என்ன கோணல் கோணுதுன்னு சைக்கிள் இப்படி போயிருக்கும் இடுப்பு இப்படி போயிருக்கும் சகல விதமான பரதநாட்டிய அபிநயங்கள் அப்படி இப்போ ஏ இடுப்பை பழைக்காத நேரம் என்ன ஏன்பாரை பிடி அப்படின்னு அடின்னு அடிச்சுட்டு இருப்பாங்க இதுக்கு என்ன வைத்தியம்னா எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க கூட போகிறோம் இல்லையா பிடிச்சிக்கிட்டு டே வண்டியை கட்டியாக பிடிச்சிருக்கிறேன் நீ துணிஞ்சு ஓட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுறணும் கையை அவனெல்லாம் ஓட்டுவான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் விட்டுட்டு நான் பிடிக்கலடா அப்படின்னு சொல்லுங்கள் டப்பாரும் கீழே விழுந்துருவான் என்ன காரணம் இப்போ நமக்கெல்லாம் சைக்கிள் ஓட்ட வருது ஆனால் பிறவியில் நமக்கு அந்த ஆற்றல் இருந்ததா இல்லை பழக்கத்தில் தானே வந்தது அப்போது வானத்திலிருந்து வந்த வரமல்ல நமக்குள்ளே புதைந்து கிடந்த ஒரு ஆற்றலை அப்படி வெளியே கொண்டு வரோம் காக்கையானது அடியில் இருந்த தண்ணீரை ஒவ்வொரு கல்லாக போட்டு போட்டு அது மேலே கொண்டு வர மாதிரி பயிற்சி என்ற கல்லாலே அதை நம்ம மேல் மட்டத்து கொண்டு வரோம் அதுபோல் சைக்கிள் ஓட்டது அப்படி தான் அது மாதிரியே எல்லா விதையும் வரும் அமெரிக்காவில் ஒரு ஸ்னைப்பர் இருந்தாங்க ஸ்னைப்பர்னால் குறிப்பார்த்து சுடுகிறவனுக்கு ஸ்னைப்பர்னு பேர் போலீஸில் அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சம்பளம் உண்டு அடித்தாங்கன்னா கரெக்டாக அடிப்பாங்க இப்போ நம்ம போகிற ஆளுகளெலாம் குறியெல்லாம் நல்லா பார்ப்போம் ஆனால் அடிக்க மாட்டோம் சில பேர் கல்லை கையில் கொடுத்து டே அந்த மாங்காயை அடிடான்னு சொன்னால் அந்த கண்ணுக்கிட்ட போய் இப்படி வைப்பான் இப்படி பொசிஷன் எடுத்து அப்படி போன உடனே அவ்வளோதான் குறி பார்க்கறதெல்லாம் போயிடுச்சு விட்டு எரிஞ்சானா அந்த மாமரத்துக்கு எல்லைக்கே போகாது அது எங்கேயோ போகும் ஆனால் இந்த ஸ்னைப்பர்ஸ் இருக்கிறாங்களே ஒரு டப்பாவை தூக்கி வானத்தில் விட்டு எரிஞ்சா ஒரு துப்பாக்கியால் சுட்டே அதை சப்போர்ட் பண்ணி நிறுத்துவாங்களா கேள்வி விழாதபடி குண்டு மேலே குண்டு சுட்டு சுட்டு அது தரையில் விடுகாதபடி மெயின்டைன் பண்ணுவோம் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இந்த ஸ்னைப்பருக்கு அந்த ஆற்றல் உண்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்னைப்பர் வந்து அமெரிக்காவில் விவேகானந்தரை சவால் விட்டாராம் நீ என்னமோ வில் பவர் கான்சன்ட்ரேஷனை சொல்கிறீங்க எங்கே அதை குறிப்பார்த்து சுட்டு பார்ப்போம் அப்படின்னு புல்ஸ் ஐன்னு சொல்லுவான் அதாவது துப்பாக்கிக்கு எய்மாக வச்சுருக்கிறதுக்கு பேர் புல்ஸ் ஐ வட்ட வட்டமாக போட்டிருக்கும் நடுவில் ஒரு புள்ளி இருக்கும் இந்த அசைவு உணவு சாப்பிட்றவங்களுக்கு வேறு ஒரு புல்ஸ் ஐ தெரியும் அது முட்டை அதை பற்றி நான் சொல்லலை இங்கே இந்த புல்ஸ் ஆகி இருக்க அதை பார்த்து சுடுன உடனே இது வரைக்கும் விவேகானந்தர் துப்பாக்கியை கையில் எடுத்ததில்லை ஆனால் அவர் தன்னுடைய குருவை மனசில் நினச்சி எதுவுமே என்னால் முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை உள்ளவர் விவேகானந்தர் எங்கே போனாலும் ஒரு வேதிக் ஸ்லோகாவை சொல்லுவார் அசதோமா சத்கமையா தமசோமா ஜோதிர்கமையா மிருத்யோர்மா அமிர்தங்கமையா ஓம் சாந்திகை சாந்திகை சாந்திகைன்னு 
அதாவது சாவிலிருந்து வாழ்வுக்கு வாருங்கள் இருளிலிருந்து வெளிச்சத்துக்கு வாருங்கள் அப்படி தாழ்ந்து கிடக்கிறவர்கள் மேலே வரணும் என்று தான் நமக்கு உபனிஷதங்கள் அறிகூர் விடுகிறது அதனால் என்னால் முடியும் என்று நினச்சி சுட்டாரா அது கரெக்டாக அடிப்பட்டது அப்படின்னு அப்போ சக சிஷியல் எப்படிப்பா அது முடிஞ்சது அப்படின்னு சொன்னால் நீ இப்படி கேட்குற பற்றியா அதனால தான் உன்னால் முடிய மாட்டேங்குது அப்படி நான் கேட்கல என்னால் முடியும்னு நினச்சேன் நான் சுட்டேன் அப்படிங்கிற அந்த தன்னம்பிக்கை அது வந்து இந்த வயசில் டெவலப் ஆகணும் இப்போ விட்டுட்டிங்கன்னா அஞ்சில் விளையாதது ஐம்பதில் விளையாது இதுதான் வந்து ஷேப்பிங் ஸ்டேஜ் அதாவது பாட்டஸ் கிளேன்னு சொல்லுவாங்க பாட்டஸ் கிளேனை குயவனுடைய மண்பானை ஒரு குயவன் மண்பானை செய்கிற போது அந்த தண்டை சக்கரத்தை சுற்றி விட்டு அந்த பானையை அப்படி தன் கைகளாலே உரு கொடுக்குறான் அந்த நேரத்தில் அவன் அதை எப்படி உருவாக்குறானோ அப்படி தான் அந்த பானை உருவாகும் அதுபோல் இப்போ பெரியோர்களாலே ஆசிரியர்களாலே நீங்கள் ஒரு பாட்டஸ் கிளே மாதிரி உருவாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த நேரத்தில் யூ அலோ தம் டு டூ இட் அவர்களுக்கு அதை செய்ய அனுமதி கொடுங்க போயா ரொம்ப பேசாத புத்தி சொல்லி புத்தி சொல்லி உங்களுக்கெல்லாம் வே வேலையே இல்லைங்கிற மாதிரி நினைக்காங்க சரி லெட் மீ பிக்அப் வாட் யூ சே அதில் ஏதாவது நல்லது இருக்கா பார்ப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மை இருக்குமானால் எதுலேயுமே கற்றுக்கொள்வதற்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்கத்தான் செய்யும் ஒரு பக்கோடா வாங்குகிற பேப்பரில் கூட அந்த பேப்பரை கீழே படாமல் படித்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் கண்டதை கற்றவன் பண்டிதனாவான் அந்த மாதிரி லேர்ன் டீச் அது மாதிரி க்ரோ வெல் க்ளோ வெல் நன்கு வளருங்கள் நன்கு ஒளிருங்கள் அது இந்த பருவந்தான் இதை வந்து சொல்லக்கூடிய வயசில் நான் இருக்கேன் கேட்கக்கூடிய வயசில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க நீங்கள் இதுபடி கேட்டு நடந்தால் நாளைக்கு என்ன மாதிரி நீங்கள் மைக்கு முன்னால் நிற்கலாம் என்ன சொல்கிறீங்க நாங்கள் அப்படிலாம் சித்திரவதை பண்ண மாட்டோம் அப்படிங்கிறீங்களா அது வந்து ஒரு நல்லதுக்கு தான் அதான் ஒரு பள்ளிக்கூட ஆசிரியர் இந்த மாதிரி காலேஜஸ்லாம் வாத்தியார்கள் நின்றுட்டு தான் பாடம் சொல்லி தருவாங்க மாணவர்கள்லாம் உட்காந்துருப்பாங்க மாணவர்களுக்கு தான் மரியாதை ஆசிரியர்கள்லாம் நின்று நின்று ஸ்டாண்டிங் தான் அப்போ ஒரு ஆசிரியர் ஒரு மணி நேரம் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியவர் ஒரு மணி நேரம் பத்து நிமிஷம் அன்றைக்கி கிளாஸ் எடுத்துட்டார் ஏன்னா அடுத்த வாத்தியார் என்ன வரல அந்த வகுப்பு ஒரு வகையாக முடிச்சுட்டு சரிப்பா போங்க அப்படின்ட்டு ஒரு பையனை கூப்பிட்டு ஏன்பா இன்றைக்கி கூட பத்து நிமிஷம் நான் பாடம் சொல்லிக் கொடுத்தேனே அதை பற்றி ஏதாவது கருத்து சொல்லுப்பா அப்படின்னு அதுக்காக சொன்னேன்னா தெய்வம் நின்று கொள்ளும் சார் நீங்கள் நின்றுக்கிட்டே எங்களை கொண்டுட்டீங்க அந்த மாதிரி நினைக்காம இது வந்து நமக்கு நல்லது நினச்சிங்கன்னா நாளைக்கு நீங்கள் வாழ்விலே அதன் பலனை அனுபவிப்பீர்கள் என்று கூறி இந்த அரிய வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கிய இந்த பள்ளி நிர்வாகிகளுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி அமைப்பாளராகிய திருமதி கீதா அவர்களுக்கும் ஆசிரிய பெருந்தகைகளுக்கும் பொறுமையாக இருந்து செவிமடைத்த உங்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ வெரி மச் நோ வி ஹாவ் மிஸ்ஸஸ் மீதா ராதாகிருஷ்ணன் டு ப்ரப்போஸ் த வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் good evening to you all and uh, i'd like to thank our dr joseph ayanga who have given our children a valuable advice with moral values and he also cited some good examples to give respect and take respect and i would like once again thank him for citing or just giving an importance for a healthy relationship between the family members between the children and the parents nowadays it is deteriorating and i thank the management for arranging such a valuable moral class i thank the teachers i thank the children and i would be much more happier if you take all the advice given by our dr sir to deep into your heart and uh, at last i'd like to conclude that india has a good heritage and rich heritage I already has mentioned about that uh, and it is in your hand to preserve it and pass it on to our next generation thank thank you